Salve aí, usuários da linha GM. Hoje aqui, GM Prisma 1.4 Flex. Vamos fazer uma manutenção bacana nesse carro aqui, né? É, troca de correia, troca da... Tá, tá merejando bem óleo aqui já, ó. Nós vamos trocar aqui a junta da tampa de válvula, né? Vamos dar uma olhada aqui no TBI, ver como é que tá, ok? E... Vamos processar aqui todo o nosso trabalho e, e colocar ele aí para vocês acompanharem, ok? Então vamos em frente aí, daqui a pouco a gente vai postar mais algumas coisas, tá? Prisma 1.4, esse aqui está com algumas coisas também na suspensão, que a gente vai ter que dar uma olhada, tá? Então nós vamos trocar correia dentada... Correia de acessórios, né? vamos verificar aquela engrenagem, nós vamos trocar aquela engrenagem, mesmo que ela esteja boa, nós vamos trocar aquela engrenagem, que eu sempre aconselho meus clientes a trocarem a engrenagem é, desse carro, mesmo que ela esteja boa, ok? Então vamos fazer essa manutenção inicial, ok? E a gente vai postando aí para vocês, tá? Ok? Ali no painel, já scanner Foxwell ligado, tá? Ele faz gráficos, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês os gráficos da sonda e do combustível a longo prazo e curto prazo, tá? E ele também faz alguns ajustes de TBI, zera o sistema, faz alguns ajustes, ok? E nós vamos precisar desses ajustes depois de trocar a correia dentada, que é sempre necessário. Aguenta aí que daqui a pouco a gente volta. Ok, olha só, no histórico desse carro... Ele foi comprado com 40 mil quilômetros, já está com 80 mil, né? Então já está na hora aí da troca de umas correias. Essa correia está até desfiando já, já está até sortando uns pedaços aqui, né? Que comunicou com o proprietário, né? Que realmente a correia está pedindo Jesus me ajude. <risos> Olha só, a situação do TBI. O TBI está bastante sujo, né? Está bastante carbonizado. Agora já não ficou combinado né? a, a, a limpeza do TBI, embora seja muito necessário, né? não foi combinado com o cliente. Mas apareceu um negócio muito estranho aqui, olha. Um fio totalmente roído aqui, tá? Isso aqui na eletrônica automotiva é extremamente perigoso, tá gente? Não deixa isso aqui acontecer não, olha. O fio aqui mais um pouco, ó. Não sei se dá para ver aí, mas mais um pouco acaba partindo aí, ó. Aí começa a dar mau contato, começa a dar problema. E esse adivinha de quem que é? Oh, é do nosso amigo aí, corpo de borboleta, né? Ok? Então nós vamos corrigir isso aí também, tá bom? Daqui a pouco a gente mostra aí, já começamos a tirar aqui algumas peças, né? Vamos tirar o filtro de ar agora. E daqui a pouco a gente já chega aqui o acesso no, nas correias aqui. Aguenta aí! Ok, já retiramos aqui o protetor de cárter, né? E olha só, encontramos aqui um vazamento bem chato, tá? O vazamento aqui tá no filtro de óleo, dá uma olhada ali, ó. Tá? Trocaram um filtro de óleo, não teve um aperto bacana. Aqui é um lugar bem difícil de apertar, tá? E olha aí o resultado vazamento, tá? Tá vazando bem aqui, tá? E como aqui é Minas, não poderia deixar de existir um araminho. Ah, em Minas, arame é o que mais rola aqui, tá? Aqui é bem chato, tá? Nós vamos tirar a correia de acessórios, ela passa por dentro aqui do coxinho, ó. Tá? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Passa aqui por dentro desse coxinho. Tá? A gente vai ter que tirar ele aqui também, tá bom? Então vamos aí, vamos adiantar a coisa aqui. Olha aí, chegamos aqui na correia dentada, o tensorzinho já tá nas últimas aqui, tá? O tensor aqui da, da correia aqui, ó, também de acessórios, ó. Bem barulhenta que já era tá tá bem comprometido mesmo já tá bem sujo né 
Seria até interessante a troca da bomba d'água, mas ela não está aparentando nenhuma anomalia, né? E é bem difícil o acesso da bomba d'água, tá? E aí se mexe na bomba d'água, tem que mexer na correia dentada de novo. Ok? Tem um vazamentozinho aqui. A gente vai verificar se é de lá de cima, se é da tampa. Calcula-se que seja da tampa de válvula isso daí, tá? Ok? Mas o coxinho aqui, nós temos surpresa. Deixa eu ver lá do outro lado. Pera aí. Pera um pouquinho só. Vamos ver aqui. Ok, espera aí. A coxinha do motor, olha lá, todo quebradinho. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Olha lá, todo quebradinho. Ó. Tá a borracha aqui sobrando, ó, quebrado aqui na lateral. Tá bem comprometidinho também, tá? Só que esse daí não sei se vai ser possível trocar agora. Então a gente vai só comentar com o cliente, né? E depois a gente vê o que é, que é possível fazer, tá bom? Então tá aí. Ó, vamos trocar a correia agora, tá? Agora, esse tensor também é difícilzinho de tirar, tá? É bem chatinho. Vamos ver o que é que dá para fazer ali. Então, vamos falar aqui da correia de acessórios, tá? Bem difícil nesse modelo de prisma. Tem um que o coxinha é aqui no meio. Ele é mais fácil de lidar. Esse aqui é chato, tá? Tem gente que solta a direção hidráulica. Solta aqui, solta aqui, solta aqui atrás. Movimenta a direção hidráulica para poder movimentar o coxinho. Porque a correia passa por dentro do coxinho, tá? Passa aqui por dentro do coxinho. Aqui, ó, tá? Vai trabalhar aqui por dentro dele. Então você tem que, eu prefiro fazer assim, eu solto aqui, solto essa parte de baixo toda, solto esse lado de cá, não tiro o parafuso, eu apenas solto, amoleço. Eu empurro um pouco o motor para lá e passo a correia através da, 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 dos espaços que tem ali, ó, tá? Olha lá, sobe aqui, ó, olha lá, sobe ali, a correia passa por ali. Tá? Subo aqui, ó, ela passa aqui no meio, ó, aqui nessa parte, depois passa por aqui e sobe aqui, ok? Só que para isso, antes você tem que tirar esse trem danado aqui, o esticador, tá? O esticador ele judia da gente na hora de, na hora de tirar ali, tá? Que ele fica bem, bem prensado ali, tá bom? Então tá certo. E vamos seguir em frente aqui. Que tem mais coisa aqui ainda, tá? Vamos mexer na correia dentada, ok? A engrenagem aqui, ó. Além de ter desgastado um pouco a engrenagem. Ainda já estava contaminando aqui, ó. A correia dentada, tá? E esse vazamento não é do retentor. Esse vazamento está vindo lá por cima, ó. Tá? Ó. Esse vazamento é da tampa de válvula. Cuida bem da tampa de válvula do sistema do motor GM, que é uma, é uma, é uma, um, uma vedação de borracha, para não acontecer isso, tá? Você pode ver que aqui eu não tenho vazamento no vira. Ó, o vira tá limpo. Esse, essa sujeira aqui, ó, tá descendo de lá de cima da correia dentada, da, perdão, da tampa de válvula. Ok? Olha aí, ó. Tá? A mão da frente, olha lá, tá? É um vazamento que tá vindo lá de cima, tá? Foi muito ruim de tirar essa, essa danada dessa engrenagem aí, que ela não queria sair de jeito nenhum, tá? Ela desgastou a borda e ovalizou e ficou meio ruimzinho, tá? Por isso que a luz da injeção acendeu aquela vez lá, já tava começando a dar sinal de desgaste, tá? Isso é muito comum na linha GM, tá? O desgaste da engrenagem ali. Então, já estamos aqui com a nova, vamos colocar no lugar aqui. Olha aí, ó. Tá aqui, né? Compramos aqui a, a engrenagem, tá? Tá aqui, ó. Ok? Vamos dar uma comparada aí com a outra engrenagem e vamos montar certinho, ok? Vamos ver como é que vai ficar. Se vai ficar bacaninha aí, tá bom? 
Aguenta aí que já volta. Olha lá. Engrenagem aqui, tá? Ela vai entrar nessa posição aqui, ó. ó. Ela entra de boa. Por favor, não vai me inventar de dar pancada aqui, não. Olha lá, ó. tá vendo? Ó, ela fica perfeitinha aqui, ó. A outra tava com um pouquinho de jogo já. A setinha aqui, ó, na direção da bomba de óleo, tá? E, ó, ela tem que entrar assim, ó, suave, tá? Ó, suave e tranquilo, tá? Aqui vai a polia. A polia aperta aqui, ok? Agora vamos botar a correia dentada e esticador, tá bom? Já volta já. Ah, agora tá ficando bacana, ó. Descontaminado, né? Olha lá, ó. Tudo limpo, engrenagem limpa, tá? Vamos dar uma secada nela agora bacana, tá? Vamos ver lá embaixo. Olha lá, ok? Vamos dar uma boa secada agora em tudo, né? Que isso aí a gente não pode colocar correia com nada contaminado, não, tá? Não é o ideal. Outra coisa, tá? Na engrenagem aqui, quando você for instalar a engrenagem, não bate, tá? Aqui não pode bater, ela tem que entrar assim, ó, suave, ó. Encaixar certinho e ficar belezinha aqui, ó, sem jogo nenhum, tá? Ok? E aí ficou bem bacana, ó lá, tá? A gente vai terminar de descontaminar aqui a sujeira de óleo, né? Tem bastante sujeira aqui de, de, de lavagem também, né? Que desceu lá de cima. O sensor de rotação aqui tava bem sujo também, agora vai ficar bem limpo, tá? Ok? E estamos prosseguindo, tá? Agora vamos para a montagem, ok? Aguenta aí, já volta. Aí, correia nova no lugar, ok? Já tá aqui, ó, a marquinha aqui, ó, bem na direção do corte. Da mesma maneira que estava antes, né? Olha lá. Ok? Marquinha bem aqui. Ok? Descendo lá embaixo no carro. Ok? Olha lá. Ó. A marca na direção da bomba, né? Vamos mostrar aqui. Difícil passar a mão aqui, pouco espaço, né? Olha aqui, ó. Na direção do corte, tá? Essa é uma correia bem difícil de trocar, viu? Peugeot, Citroën é bem mais fácil. <risos> Ok? Olha lá, tudo bem limpo, descontaminado, né? Olha lá, tudo bem limpinho, vamos secar aqui mais um bocado ainda, né? Que ainda ficou alguma coisa ali, ó, tá? Tudo bem limpo, ok? E pronto aí para começar a bagunça, né? Vamos começar a montagem aí, ok? Ó, faceando aqui a correia, né? Lá embaixo também a mesma coisa, ó, faceando ali os dentes. Né? Tem que tomar bastante cuidado no alinhamento aqui, ó, tá? No aperto também, ok? Olha lá, correia aqui bem bacana, tá? Olha lá, ok? Então, vamos dar duas voltas aí e ver como é que fica o ponto em seguida, ok? Aguenta aí um bocadinho que a gente já volta. Duas coisas aqui, garrou um bocado aqui na montagem e desmontagem, tá? A primeira coisa aqui foi esse coxinho aqui, ó, quebrado, né? Ó, pode ver ali que tá sobrando ali, ó, borracha, né? As laterais dele também estão comprometidas, né? Esse coxinho aqui já deveria ter trocado, deveria ser trocado agora. Porém, para trocar esse, esse coxinho aqui, tem uma mão de obra bem mais cara. Por quê? Porque eu tenho que desmontar a direção hidráulica, tirar um monte de coisa, afastar o motor para lá, tirar o coxinho lá do outro lado do câmbio para facilitar, empurrar o motor para lá, tirar isso aqui, né? Então isso não foi combinado agora, então nós vamos deixar esse aí de lado, tá bom? Então tá aqui, tudo bem ajeitadinho, tá? Não é uma correia muito fácil de trocar, ela judia um pouquinho do pobre, né? Mas tá no jeito, tá bom? Ok? Vamos ver agora a tensão da correia, distribuição da tensão, né? E já voltamos. Ok, olha lá, correia já colocada, a escrita aqui para o lado do aplicador. A mesma, essa aqui também já está montada no lugar, tá? Já está bem ajustadinha, 
já tá até bacana lá. Novo esticador aqui, tranquilo, ok? Já certinho lá embaixo posicionado, já viramos aqui várias vezes, conferimos o ponto. Tá bem bacana, o carro até já pegou, só que tava sem o alternador, então não é bom né, ligar, apenas experimentamos. Agora vamos ver aqui embaixo como é que ficou, né, olha lá, bem lavado, bem polido, bem, bem certinho, né, olha lá, ok? Ok, vamos dar uma secada ali no meio, né, que a gente coloca bastante óleo aqui para dar o aperto neste parafuso aqui, que é muito importante o aperto aqui, 20 newtons, né, se não me engano, eu preciso olhar lá depois de novo, ok? Ali o sensor limpinho, tudo bem limpo, né? Correia ali do ar-condicionado já no jeito. Agora vamos fazer as adaptações adequadas, né? Vamos fazer o teste de rodagem mais tarde. Falta trocar aqui a tampa de válvula, né? Trocar a tampa de válvula, trocar junta. Tá vazando bastante, ó. Tá fazendo uma lambança, né? Isso aí tem que descontaminar para ele parar de descer aqui para a correia. Porque ele contamina até aqui, ó, nessa parte da correia. Aqui, ó, desce aqui por dentro. Ó, né? Desce aqui por dentro e faz lambança lá embaixo. E agora que está tudo limpinho, a gente quer manter a coisa bem limpinha. tá? Estamos seguindo aqui. hein? Ok, terminada essa parte. Agora vamos aqui a parte do scanner, né? Vamos ter que fazer os ajustes auto-adaptativos, fazer todas as leituras, né? E vamos ver aqui o que, que acontece, tá? Já voltamos aí. Ok, olha lá agora a fase do scanner, tá? Estamos monitorando aqui em tempo real no scanner para fazer os devidos ajustes, né? O Foxwell atende bem essa linha... Essa linha... A, essa linha GM, tá? Olha o sensor MAP, rotação caindo, né? Que ele vai esquentando, vai caindo. O VSS, a roda está suspensa, então ele fica marcando alguma coisa aí, né? Avanço de ignição, 9%. Temperatura, agora admitido. Sensor MAP. Ah, Quero ver aqui as sondas, né? Sondas, a sonda ali variando, sonda banco 1, a sonda do banco 2, olha lá, ok, o carro ainda está frio, ok, mas a sonda, ela está variando pouco, hein, ela está variando muito pouquinho, vamos ver se à medida em que o carro esquentasse, essa variação aumenta, né, Tá meio fixo ali, viu? Os dois valores estão muito parecidos. A sonda 1 e a sonda 2. Tá meio parecido ali, hein? Isso não é nada bom, não. Se permanecer assim, vamos ver a medida que esquenta aí, né? Tá variando, mas tá variando pouco. Deveria variar um pouquinho mais, né? Mas vamos adiante aí, ó. Tá? Vamos deixar ele esquentar, né? Aqui é distância em, em, em RPM, ali começa novamente, né? Carga do motor e por aí vai. Vamos manter aqui a, 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 o monitoramento, né? Pra gente ver o que, que vai acontecer com, essa, com esses ajustes, né? Mas ficou bem bacana, tá? O motor tá bem sereninho, tá bem bacana. Deu um resultado bem legal, olha lá. Sem luz de injeção, sem nada, vamos reiniciar os autoadaptativos dele, né? Para ele ficar bem legal. Aguenta aí que a gente já volta. Senhores reparadores, não se esqueçam de deixar vidro e porta aberta, tá? Esse aqui travou tudo aqui, rapaz. Não abria não, viu? <risos> se não tivesse aberto o vidro aqui, ia ficar complicado o negócio, tá? Tá aí, ó. Motorzinho sereninho. Olha lá, funcionando certinho, ok? As correias ali, olha lá, tudo belezinha, bem bacana, sem vibração, motor bem sereno, ok? Agora falta a limpeza aqui, esse daí a gente já vai 
deixar para fazer depois, porque a gente tem uma outra coisa, a limpeza das partes plásticas, tá? Nunca se monta um carro com as partes plásticas sujas. A gente limpa tudo, lava as peças, lava tudo que for possível, tá? Para deixar o carro bem legal, tá? Isso é serviço padrão. Nada de deixar carro, carro sujo, carro encardido, né? Do jeito que estava, monta com tudo sujo, suja toda a roupa, faz uma bagunça, né? Ok? Tá aí, ó. Sereninho caminhando aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Tá aí, ok? Ele não tá totalmente perfeito como eu gostaria que estivesse, porque precisaria verificar bico... TBI, os bicos, o TBI, ah, os, o, o, assim, o TBI, os bicos injetores e as velas, tá? Tá aqui, ó, a sonda lambda trabalhando, trabalhando bem legal, é a de cima, tá? Tá variando bem agora, sim, tá variando legal, tá? Ok? Tem aí ainda alguns ajustes, a gente percebe uma tossidinha que ele dá de repente, tá? Mas isso tem a ver com o fato do carro estar tá parado aqui, com a roda suspensa, né? Então ele está acusando um ligeiro VSS aí, tá? Então tá lá, ó. Bem bacana. Ok, olha lá. Bate certinho o, o odômetro, a sonda lambda variando bem, ok? Enriquecimento está bem bacana. E vamos que vamos. Então, olha só uma coisa bacana aqui, ó, que aparece bem no Foxwell, olha. Ele já faz aqui a análise do catalisador, ó, tá? Monitorando o catalisador com as duas sondas, ó lá. Monitora o sistema de combustível, falha de ignição, ó lá. E o catalisador, isso aí é bem importante pra gente, tá? Pro reparador. Porque o reparador precisa dessa informação para saber se não existe alguma falha grave né, no, no, no sistema de escape. Tá? Se o catalisador estiver ruim, dá problema aí na injeção para caramba. Tá? Ali o nosso veículo aqui com 84 mil rodados. Olha lá. Ó. Ok? É, 84 mil e está tá caminhando aí em boas condições. Tá? Vamos ver o que mais que temos aqui. Vamos ver o que mais que temos aí, monitoramento de aquecimento do catalisador, sistema do, do, do sistema do canister, olha lá. Monitorização do sistema do ar secundário, ele não não está apresentando porque provavelmente não tem PID, né? Olha lá, monitoramento do sensor de aquecimento de oxigênio, olha lá. Bem bacana, né? Estado mal funcionamento da lâmpada. Off, né? Monitorização da falha de ignição, ok. Então, tem bons dados aqui, tá? O Foxwell atende bem a linha GM. Mesmo assim, eu vou ligar ainda o outro scanner próprio mesmo da linha GM aqui, tá? Para ver como é que tá.